miren, para entender de qué se trata, eh, tenemos que tomar en cuenta el artículo 54 de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en, en su artículo 54 que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que dice la Constitución? Ningún partido de todos los actores políticos que, que entran en un proceso electoral puede tener arriba del 8% del total de la votación que obtuvo respecto de los diputados por mayoría relativa y representa, eh, bueno, mayoría relativa se acabó. Porque acuérdense que los, lo, lo que se vota son diputados de mayoría relativa. Los diputados de representación proporcional son las listas que los partidos y las coaliciones van conformando, van haciendo una lista de compañeros que se, se presentan ante el instituto como aquellos, entre comillas, candidatos, porque realmente no hacen campaña, ¿sí? para que conforme se haga la calificación de la votación de mayoría relativa, se les vayan asignando los diputados por representación proporcional. Se entiende que el artículo 54 habla pues de que un, ningún partido político podrá tener este, más de ocho puntos del porcentaje de la votación nacional emitida a sus diputados de mayoría relativa. Son un poquito complicado, pero no, no es tan complicado de entender. Digamos, Morena, en el supuesto de que obtengamos arriba el 35 o 40% de la votación en este proceso electoral 2021, según la Constitución, no podríamos tener más del 8% de diputados de representación, bueno, en la Cámara en su totalidad, juntando los de representación proporcional. Es decir, nos tendrían que dar hasta un 8% más de diputados para cubrir nuestra cuota de 40 que obtuvimos de, de votación por mayoría relativa y 8% más que se van incorporando. ¿Cuál es? Realmente, desde mi perspectiva como abogado, como gente que ha estado eh, apoyando en algún momento a, a los compañeros de la representación de Morena ante el INE, eh, el problema es el alcance que tiene el Instituto Nacional Electoral para poder interpretar la norma constitucional. ¿sí? Es decir, lo que sale el compañero Mario Delgado, lo que sale Sergio, nuestro representante, es cierto, a ver, a ver, a ver, aquí hay dos puntos muy raros, muy raros, o sea, es decir, a ver, tú estás modificando, tú estás haciendo una interpretación de la norma constitucional y estás haciendo una interpretación a modo, a modo en el sentido de que los procesos electorales previos, inclusive en aquellos donde Morena no fue favorecida con tantos votos o todavía no participábamos en la contienda electoral, ¿sí? Tú nunca seguiste a rajatabla, ¿sí? El principio del 54 constitucional. Ahora la pregunta, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía? Porque al final la, ciudad, la ciudadanía es la que manda en las urnas, Yasmín, y solamente ahí creo que se definirá eh, cómo sigue esta cuarta transformación, cómo sigue México hacia adelante, a pesar de las decisiones del INE, ¿no? Por supuesto, y será también una labor importante a manera de, y esto ya no tendrá que ser organizado por el INE, sino es decir, un debate como mucho más elevado, con un discurso mucho más elevado, que nos haga realmente analizar de fondo. Es decir, si bien Federico Alcalá, quien le sigue, quien es Esmeralda Lexur, son expertos en la materia tanto electoral como en la materia de este el tribunal y las impugnaciones, Habrá que verlo más allá. O sea, es decir, ¿qué ocurre con esta incisiva campaña que está incrustada también en el Instituto eh, Nacional Electoral eh, en contra de, de los intereses o del proyecto que, que encabeza este Morena? Eh, yo creo que ese es un debate, un debate que es muy serio. No es un debate para hacerlo en medio de una... En, ya, en medio de la, de la campaña, pero sí es, es algo pendiente, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención fue la declaración de Esmeralda Lexquir Ferreira, quien dice que no hay sistema electoral que sirva con los actuales consejeros 
va de la mano con lo que yo sigo exigiendo desde esta trinchera, juicio político a eh, Lorenzo Córdoba. Si te parece, vamos a ver y escucharla. El sistema jurídico y la norma puede estar muy clara, porque lo estamos viendo justo en este momento con este caso muy en particular. Está el artículo 54, el artículo 15, eh, los antecedentes eh, atendidos por la propia sala, de, de sala superior del Tribunal Electoral, y sin embargo nos siguen saliendo con acuerdos como del día 19 que, eh, que no hacen más que obstaculizar, no hacen más que eh, desfigurar el sentido democrático lo que tendría que ser un Instituto Nacional Electoral, un instituto que tendría que tener unas características, no solamente tener la posibilidad de ser autónomo, de ser un organismo que pueda tener total independencia para tomar sus decisiones, sino que quien esté frente a este tipo de institutos, pues sea una persona que realmente esté fuera de los alcances de la corrupción. Entonces, por mucho que tengamos un marco normativo, por mucho que tengamos instituciones fortalecidas, mientras que quienes estén al frente eh, estén cometiendo ese tipo de situaciones, pues entonces no haber sistema electoral alguno que sirva. Insisto, podemos modificar leyes, podemos hacer distintos panoramas, pueden haber distintas eh, eh, resoluciones de la Sala Superior, hablando del tema concreto del tema electoral, y y sin embargo, eh, creo que la, a, a, habría que encaminarse a una, a una fórmula más profunda que eh, tuviera que empezar con utilizar otro tipo de herramientas, juicios políticos y, y elementos que están también de la mano de la Constitución y que creo que también es momento de empezar a evidenciar que el sistema de contrapesos en el país, poder legislativo, ejecutivo, judicial tiene que hacerse visible y tiene que hacerse sentir. ¿Hasta cuándo y cuál va a ser la consecuencia para el consejero Lorenzo Córdoba cuando al final de cuentas diga el tribunal o la sala superior del tribunal electoral diga, ¿saben qué? Pues siempre sí tiene razón Morena. Entonces, ¿dónde está la consecuencia para el consejero? Más allá del escarnio político, más allá de todo, sigue estando ahí, sigue tomando decisiones y va a seguir obstaculizando todo el tiempo. Ese es el punto de muchos que vemos la situación desde abajo, Yasmín. No solamente, perdón, no solamente eso. Eh, la campaña que, que ha encabezado Morena en este gobierno es precisamente el combate a la corrupción. Y ahí está, ahí está reflejada también la corrupción en estas declaraciones de, eh, de Lorenzo Córdoba. Así es, y como respetamos y admiramos mucho al compañero, al... Eh, periodista, colega Luis Guillermo Hernández, independiente vamos a ver y escuchar eh, su opinión acerca de los plurinominales, precisamente este es Luis Guillermo Hernández La estructura de la representación proporcional que nació a partir de las reformas de 1979 cumplió eh, un ciclo social y un ciclo político eh, pues en función de la actualidad que en ese momento prevalecía en el país, el país venía de, un, de una serie de décadas de partido único, de partido hegemónico, donde esta representación proporcional pues, permitía a las minorías políticas acceder al poder legislativo y a los puestos, a las posiciones eh, eh, en el Congreso, pues para dar, dar eh, pluralidad a la discusión pública y a la discusión política. Este esquema, sin embargo, me parece que en el 2021 puede ya quizás ser un poco caduco, eh, pensando en la nueva dinámica política, la dinámica de las coaliciones principalmente, y la dinámica de la eh, pluralidad eh, partidista que hay, eh, que hay en México y que seguramente seguirá habiendo en los próximos años, en las próximas, en las próximas décadas. Me parece que es importante discutir sobre estas estructuras de representación proporcional y es importante establecer si siguen siendo eh, una estructura viable, una, una, eh, si siguen cumpliendo su función en términos políticos y en términos sociales. Pero eso, esa discusión no se puede hacer en medio de una elección eh, política, no se puede hacer en medio de una elección eh, porque enturbia el diálogo y además enturbia la elección. Y es precisamente eso lo que está haciendo en estos momentos el Instituto Nacional Electoral enturbiando la elección y enturbiando la discusión necesaria y además urgente de qué vamos a hacer con la representación proporcional y qué vamos a hacer con eh, las posiciones plurinominales en los congresos de nuestro país. Me parece que es importante plantear esta circunstancia desde el ámbito político y desde el ámbito social, 
porque sin duda eh, no podemos eh, soslayar esta extralimitación de la que hablaba Federico y que también hacía mención Esmeralda. Eh, sin duda, esta discusión no va a empezar en el INE y no debe empezar en el INE. Debe empezar donde empieza la discusión pública, que es en el Congreso. Mi querida Yasmín Ugalde, para cerrar tu reflexión. Sí, Vicente, eh, yo creo que hay algo clave, es decir, hay que revisar los argumentos que tiene el INE eh, con Lorenzo Córdoba, él a, alude constantemente a la Constitución, el, eh, el, la misma Constitución, por ejemplo, que eh, dice que no podemos tener estos ostentosos sueldos más eh, más de lo que gana el, el presidente, ¿no? Eh, y que así es, ha sido otra de las batallas que ha tenido este instituto con la Cuarta Transformación, entre otras muchas de las batallas. Eh, hay que recordar también que recientemente el presidente de la República hace alusión a este mismo personaje, haciéndolo ver, eh, eh, recordando aquella llamada que se... Que se que se filtra, pues, donde Lorenzo Córdoba, pues, eh, hace, hace uso de su racismo, ¿no? Eh, es decir, sí hay ahí una, una lucha, sí hay una lucha, pero hay que, hay que revisar los, los, los argumentos. Eh, el propio Lorenzo Córdoba, en varias ocasiones, se hace y se nombra como el árbitro, y este árbitro, dice, está por encima de los actores políticos. Pero hay que recordar que en, en el México de ahora, en, eh, que son otras las condiciones, eh, el principal actor político es el pueblo. Y encima del pueblo no está ni el INE ni Lorenzo Córdoba. Entonces hay que recordarlo, y hay que recordárselo en distintas maneras, y como bien dice Luis Guillermo, es un debate, es algo que se tiene que discutir, no se va a discutir ahora, y será que mejor que en este espacio fértil que da la Cuarta Transformación para eh, generar este esta buena discusión, ¿no? Que así sea, Yasmín Ugalde, te mando un abrazo y buenas noches, gracias por acompañarnos en otra semana más. Buenas, buenas noches a ti, este Vicente, y a quienes te, te siguen en tu programa. Buenas noches a todas, todos.